karibu tazamaji tuendelee na taarifa hizi za darubini ya Channel One Kenya inashuhudia hali mbaya zaidi ya ukame kwa hii kushuhudiwa katika muda wa zaidi ya miaka 40 kufikia sasa kaunti 29 zinahitaji chakula cha msaada kwa dharura huku ikisemekana zaidi ya watu milioni 4 wanategemea chakula hicho cha msaada baada ya mvua kukosa kunyesha kwa misimu mitano mtawalia ukame wa sasa unaweza kulinganishwa na ule uliyoshuhudiwa hapa nchini mwaka 1982 wakati Kenya ilipolazimika kuagiza mahindi ya rangi ya manjano kutu toka Mexico Jua kali upepo mkali unaopeperusha vumbi zinazotokana na mchanga uliomomonyoka, mizoga ya mifugo iliyotapaka kila mahali na visima vya maji vilivyokauka ndizo unazokumbana nazo katika maeneo kame hapa nchini Ukame ulianza kushuhudiwa mwaka 1982 wakati nchi hii ilipolazimika kuagiza mahindi ya rangi manjano kutoka Mexico ili kupunguza na kisi ya nafaka. Kuanzia wakati huo, Kenya imekuwa ikikumbwa na kiangazi na mnamo mwaka 2011 nchi hii ililazimika kuungana kupitia mpango uliofahamika kama Kenya for Kenya ambao uliongozwa na shirika la msalaba mwekundu ili kuhamasisha rasilimali na kusaidia familia zilizokumbwa na njaa. Mnamo mwaka 2021 watu wanaokumbwa na njaa waliongezeka kutoka milioni 1.4 hadi milioni 3.1 na kumlazimu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutangaza ukame kuwa janga la kitaifa. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu kwa sasa ni milioni 4.35 kulingana na ripoti ya mwaka 2022 ya utafiti wa mvua wa masika na hali ya kujitosheleza kwa chakula. Hii na ashiria ongezeko la asilimia saba kuanzia mwezi Mei mwaka huu. Ukame unaendelea kuzidi na kaunti 29 zimeathirika pakubwa. Hali hii inasemekana kusababishwa na hali ya mvua kukosa kunyesha kwa misimu minne, huku mvua kidogo inayotarajiwa ikiwa imechelewa tayari kwa mwezi mmoja. I think this is a major thing because if we are talking of 29 counties you can understand the level of effect this drought has to the, uh, for the country. We are not even sure whether this rain is going to come. So it might even go worse. So I think we must take a proactive major steps and even recall those who are involved again so that we we reevaluate what we've done now and we we take more concrete steps now. Inabashiriwa kuwa tatizo la kutojitosheleza kwa chakula huenda likazidi hadi mwezi Disemba mwaka huu na watu milioni 4.4 huenda wakahitaji usaidizi. Misimu ya ukame imepungua toka kila baada ya miaka kumi hadi kila baada ya miaka mitano na kisha ikapungua zaidi hadi kila baada ya miaka miwili hadi mitatu na kwa sasa kila mwaka hushuhudia kiangazi vyanzo vingi vya maji ikiwemo mito vidimbwi na mabwawa vimekauka katika maeneo ya wafugaji na wakulima huku vyanzo vingine vya maji vikiwa na maji ya chini ya asilimia 40 in my area there's over 300 400 asphalt pans which are not helping us because rain is not coming anymore and if it comes it's very little we are talking of five seasons without rain we are talking of new frontiers in in in, in drought now mgori coming in homa coming in nyandaro coming in part of embu coming in everybody in kenya now is coming into a drought